வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கண்ணு மூக்கு வாய் காது எல்லாமே எப்படி வந்து பிகினர் சிசியா வரையிறதுன்னு நான் வந்து இதல தெளிவா சொல்லி இருக்கறேன் ஏண்டா நீ ஒரு பிகினர் நீ பிகினர் னு சொல்லி தெரியயா ஏதோ என்னால முடிஞ்சது பிகினர் ஸ்காட்ச் சொல்லி தரலாம்டா ஓகே இந்த வீடியோல முதல்ல கடைசியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியலனா புரிய வாய்ப்பு இல்ல இதுல வந்து நான் தெளிவா ஒவ்வொருதுக்குமே தனி தனி ஃபார்ம் போட்டு எப்படி ஃபார்ம் வரும்னு நான் போட்டு சொல்லி இருக்கேன் பேங்க் கிளாஸ் பண்ண வாங்க அந்த ஃபார்ம் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் கிடையாது இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே பேசிக் ஃபார்ம்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது பேசிக்கா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நான் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ முதல்ல கடைசியா பாத்தீங்கன்னா புரியும் புரிய வாய்ப்பு இல்ல இதே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பாக்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் எப்படி வந்து ஒரு ஹியூமன் எப்படி ஃபார்ம் போட்டு வரையிறது அப்படின்னு அப்புறம் போன் வச்சு எப்படி வரையிறது நான் தெளிவா சொல்லியிருக்கேன் இப்ப இந்த வீடியோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபார்ம் வந்து போடுறேன் இது ஃபார்ம் வந்து நான் வந்து லைட்டாக தான் போடணும் அதான் லைட்டாக தான் போடுங்க ஏன்னா லைட்டாக நான் போட்டால் தான் நம்ம மேலே வந்து டீட்டெயில் கொடுக்க முடியும் இது நான் வீடியோவில் தெரியணுன்றதுக்காண்டி நான் அதை அழுத்தி கொடுத்துருக்குறேன் இது ஃபுல்லாக ஹெச்டியில் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இது வந்து மேலே வந்து எப்போயுமே அதிகமாக இருக்கணும் கீழே கம்மியாக இருக்கணும் ஹைட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு நீங்கள் பிரிச்சுக்க வேண்டியதாக கண்ணேன் இது கண்ணோட பேசிக் ஃபார்மு இப்போ வந்து நான் கண்ணுக்கு ஐப்ரோ ஐ பால் உள்ளே வந்து பிரிச்சிட்டேன் கண்ணுக்கு அப்படியே பேரலாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி தான் ஐப்ரோ எப்பயும் வரும் நீங்கள் உங்களுக்கே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதிகபட்சமான பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் நமக்கு கண் இருக்கும் இது வந்து லெஃப்ட் சைடு கண் இது வந்து ஃபார்ம் இதுதான் பேசிக்கான ஃபார்மு இப்போ நான் என்னென்னா ஃபார்ம் இது ஃபார்மு இப்போ ஃபார்மில் வந்து கொஞ்சம் நான் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன் அதாவது ஃபார்ம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வரைவாங்க நான் அது உங்களுக்கு தனியாக நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஒவ்வொரு ஃபார்மே எப்படி வரைவாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி கண்ணை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுப்பாங்கன்ட்டு நான் இதில் வரைகிறேன் இதில் வந்து ரொம்ப நான் டீட்டெயில் கொடுக்கல நார்மலாக ஒரு கண்ணை எப்படி வரையணும் பிகினர்ஸ் அதாவது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் போட்டு வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண் கரெக்டாக வரும் அப்படின்றத வந்து நான் அதில் தெளிவாக நான் சொன்ன மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது வந்து கண் கண்ணுக்கு மேலே தள்ளி தான் எப்போயுமே ஃபார்ம் வரும் நான் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவே முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு நார்மலான ஃபார்ம் எப்படி போடுவாங்கன்ட்டு ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதில் பார்த்துக்கோங்க திருப்பி நான் இன்னொன்று ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் இது ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கட்ட மாதிரி போட்டு இருக்கும் கீழே வந்து நான் அப்படியே வளைச்சி போட்டேன் அதாவது பார்க்க கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் அதான் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கண் உங்களுக்கு அதாவது இது ஃபார்ம் தான் பேசிக்காக ஒருத்தவங்களுக்கு கண்ணுக்கு எப்படி இருக்குன்றது ஃபார்ம் தான் இது இதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதாவது மாடல் வச்சு வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரையணும் இது பேசிக்கான ஃபார்ம் இதை வந்து கிரிட் மெத்தட்னு சொல்ல முடியாது இது நார்மலாக ஒரு மெத்தட் எல்லாத்துக்குமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு தான் நான் பிரிக்கிறேன் அது செகண்ட் ஸ்டெப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மேலே போட்டிருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்பு கேர்டு லை கடைசியாக போட்டிருக்கேன் நான் டீட்டெயிலாக போகிறேன் இப்போ நான் கடைசியாக போடுறது மட்டும் ரைட் சைட் கண் அதாவது லெஃப்ட் சைட் கண் அந்த ஒன் மீட் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நான் தப்பாக சொல்லிடக்கூடாதுல்ல ஆமாம் கீழே போட்டிருக்குது ஆப்போசிட் சைட் கண் அதாவது நம்ம நேராக வந்து பார்த்தா ரைட் சைட் கண் ரைட் சைட் கண் தான் இப்போ பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே வந்து அதான் ரெண்டு சைடு டார்க் கொடுத்துட்டேன் மேலே வந்து அதிகமாக நான் அதான் கண் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஃபுல் ரவுண்டாகவே இருக்காது யாருக்குமே உள்ளே அதான் சில பேர் வேறு மாதிரி நேராக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஷேப்பு இப்போ நான் வந்து எயிட் பி பென்சில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது எப்போவுமே டீட்டெயிலுக்கு கொடுக்கும்போது வேறு பென்சில் அதாவது எயிட் பி சிக்ஸ் பி அந்த மாதிரி பென்சில் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஹச்பி பென்சில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க டார்க் கிடைக்காது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து மேலே கீழே நான் ஒரே அளவு ஈவனாக தான் போட்டிருக்கேன் சில பேருக்கு கண்ணி ஈவன் வரும் சில பேருக்கு மேலே தான் அதிகமாக வரும் கேப்பு இப்போ வந்து உள்ளே வந்து லைட்டாக நான் ஷேட் கொடுக்குறேன் அதாவது இது நார்மலாக வருது ஷேட் எப்படி இருக்குன்றதை தான் நான் கொடுக்குறேன் அதனால் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இல்லைன்லாம் யாரும் கேட்க வேணாம் அதாவது கண்ணுக்கு மேலே வந்து எப்போவுமே டார்க்காக இருக்கும் கண் யாருனாலுமே ஃபார்ம் போட்டதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே டார்க்காக தான் அந்த கண் வரும் ஏன்னா கண் உள்ளே இருக்கிறதுனால கண் வந்து இந்த மூக்கு மூக்குலேருந்து நேராக நீங்கள் கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா கண் உள்ளே இறங்கியிருக்கும் அதை வந்து டார்க்காக அந்த இடம் நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கண் வெளியே அப்படி ரிலீஃப் ஆகி வரும் இப்போ மேலே ஐப்ரோ இதை நான் சும்மா தான் ஐப்ரோ நான் வந்து போட்டு
இங்கே ஓவர் டிஸ்டபன்ஸ் ஆகிற இருக்கு அதாவது மேலே வந்து வட்டமாக போட்டிருந்தேன் கீழே வந்து அந்த வட்டத்தை கொஞ்சம் வளைச்சி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் அப்படியே நான் வந்து வளைச்சி முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் மூக்கு வரும் இது வந்து நீங்கள் டார்க்காக போடக்கூடாது இது ஒரு ஃபார்ம் தான் நான் வந்து எதுக்கு டார்க்காக போகிறேன்னா நான் இதில் தெளிவாக தெரியணுன்ற நான் வீடியோவில் தெளிவாக தெரியணுன்றனால நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து என்னென்னா அதே இப்போ கடைசியாக நான் டீட்டெயில் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதாவது அந்த ஃபார்மை நம்ம ரைட்டாக கரெக்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த பேப்பர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆ ஓகே இப்போ வந்து நான் ஃபார்ம் எப்படி இப்போ வந்து எப்பயும் போல் நான் ஃபார்ம் போட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து எயிட்பி பென்சில் வச்சு நான் டீட்டெயில் கொடுப்பேன் பாருங்கள் இப்போ இப்போ வந்து ஃபார்மு அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த இடம் வந்து அந்தளவுக்கு டார்க் அதாவது மூக்கு முனையில் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டார்க்காக வரும் மற்றபடி நம்ம ஷார்ட் பண்ணும்போது அதை அப்படியே மறைச்சிடணும் கோடாக போடக்கூடாது எப்போவுமே டார்க்காக இது நான் வந்து ஃபார்ம் போட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டணுன்றதா பேசிக்காக இந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் இருக்குன்றதுக்காண்டி நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் மூக்கை பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த இப்போ நான் போடுற இடம் மட்டும் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் யாருக்குனாலுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் வீடியோலாம் இல்லை எந்த ட்ராயிங் பார்த்தாலுமே இப்போ வந்து நான் வந்து ஷேர்ட் கொடுத்துறேன் அதாவது ஷேர்ட் அதாவது ஷேர்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது கோடாக இருக்காது நான் லைட்டாக மெர்ச் பண்ணி விடுவேன் இது இன்னும் டார்க் ஏற்ற ஏற்ற நமக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகும் மூக்கு இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபார்ம் அவ்வளோதான் இது வந்து இது ஒரு மாடலுக்கு நம்ம ஃபார்ம் வச்சு எப்படி வரையணுன்றது மற்றபடி ஏகப்பட்ட ஃபார்ம் இருக்குது இது வந்து அதில் ஒரு வகை நிறையா ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து அதில் ஒரு மெத்தட் சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் போட்டால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் அதனால் இப்போ வந்து நான் ரைட் சைடும் இது ஷேர் பண்ணிட்டேன் அதாவது நார்மலாக ஒரு மூக்கு இருக்கும்போது இன்னும் ஷேர் பண்ணுவாங்க லைட்டாக அதாவது லைட் அண்ட் ஷேடை வந்து பிரிக்கிறது நம்ம எந்த சைடு லைட் வருதுன்ட்டு இது பொதுவாக நான் லைட்டாக நான் பிரித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு மூக்கு இந்த மாதிரி தான் ஷேப் வரும்ட்டு அதாவது பார்க்க மூக்கு மாதிரி தெரியுது இல்லை ஏன்னா இது தான் பேசிக்காக ஃபார்ம் ஃபார்ம்னால் அந்த பேங்கில் ஃபில் பண்ணுற ஃபார்மில் இது தனியாக ஒவ்வொரு ட்ராயிங்க்குன்னு உள்ள ஃபார்ம் இது வந்து லைட்டாக அங்கங்கே ஷேட் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம மெர்ச் பண்ணி விடுறது மூக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபார்மோட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து கடைசியாக வாய் வாய்க்கு வந்து மூணு கோடாக பிரிச்சுக்கோங்க அதாவது மேலே சின்னதாகவும் கீழே வந்து ஒரு இதாகவும் இது இப்போ நான் கட்டம் போட்டு போடுறது இது ஒரு ஃபார்ம் அதாவது வாய்க்குன்னு உள்ள தனி ஒரு ஃபார்மு அதான் பேசிக் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மூணு கோடு போட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் எல்லாேருக்கும் பார்த்திங்கனாலே எல்லாேருக்கும் வளைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி வளைஞ்சிருந்தால் தான் அது மனுஷனோட வாய் இல்லைனா அது வந்து மிருகத்தோட வாயாக மாறிடும் இது வந்து நடுவில் எப்போவுமே அந்த எல்லாேருக்கும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க தான் நான் இப்போ நான் ட்ராயிங் பண்ணுறேன் நார்மலாக ஒரு ஆள் உட்காந்துருந்தா நேராக பார்த்தாங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ ஃபேஸு அப்படின்றத தான் நான் இப்போ வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவதில் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் வளைச்சி போட்டிருக்கேன் இப்போ மூணாவதில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் போடுவேன் அதாவது வாய் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் ஃபுல்லுமே டார்க்காக ஓரளவுக்கு இருக்கும் கீழே வந்து ஜாயிண்டே ஆகியிருக்கா சொல்ல போனால் லைட்டாக செய்து ஆகிருக்கும் நடுவில் எப்போவுமே வாய் மூடி இருக்கும்போது கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்கும் இதில் நான் மாடல் எடிட்டிங்கில் விட்டுட்டேன் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ட்ராயிங்லேயே அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜி அந்தளவுக்கு ஒன்றா இருக்காது ஷேடிங்கில் தான் அந்த இது முடிஞ்சிருக்கும் எப்போவுமே கீழே வந்து ஃபுல் அண்ட் டார்க் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே இதை நான் ஷேட் பண்ணி லைட்டாக பிரித்து காட்டுறேன் அதாவது ஷேட் பண்ணும்போது இது பிகினருக்குன்றனால லைட்டாக தான் நான் பிரித்து காட்டுவேன் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக தான் வரையணுன்னா டைம் ஆகும் அது இப்போ வந்து எப்போவுமே யாருக்கு நீங்கள் வாய் பார்த்தாலும் வாயை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்க்கும் அந்த மேலே மீச இல்லைனா அந்த மேலே வரும்போது அந்த இடத்துல சின்னோண்டு ஒரு லைன் லேயர் ஒயிட் லேயர் போகும் யாருக்குனாலுமே அந்த மாதிரி லேயர் போகும் நீங்கள் உங்களுக்கே நீங்கள் கண்ணாலில் பார்த்துக்கிட்டாலும் கொஞ்சம் ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பசங்கன்னா மீசிக்கும் அந்த வாய்க்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் பொண்ணுங்கனாலுமே கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் லேயர் லைட்டாக விட்டு தான் வரும் ஷேடிங்கு கீழே வந்து எப்போவுமே லைட்டாக ஷேடோடு தான் நம்ம முடிக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வாயாட்டம் தெரியும் கீழே ரொம்ப டார்க் ஏற்றிட்டு அது காட்டுனா மாறிடும் இப்போ வந்து இன்னும் டார்க் ஏற்றலாம் நான் வந்து லைட்டாக மட்டும் தான் டார்க் ஏற்றுறேன் அது வாய் முடிஞ்சிட்டு அதோட இப்போ வந்து காது காதுக்கு ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஏழு கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆ இது என்னென்னா காது அப்படியே வளைஞ்சி வரதை காட்டுது அது ஃபார்ம் அதிலே இப்போ நான் செகண்ட் ஃபார்ம் போட்டுறேன் அதாவது அப்படியே ரவுண்ட் ஆகணும் சி ஆட்டம் ஐ மீன் ஜி ஜி அப்படியே சியை லைட்டாக வந்து வளைச்சா எப்படி இருக்குமோ
இந்த மாதிரி இப்போ போடுற லைன்ஸ் வந்து நான் ஏன் போகிறேன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணுன்றனால போகிறேன் டிராயிங்கில் நீங்கள் வந்து லைட்டாக தான் போடணும் அதாவது எப்போவுமே கோடாக காட்டவே கூடாது நீங்கள் கோடாக அவுட்லைனாக காட்டினீங்கனாலே அது வந்து டிராயிங்கில் சேராது அது காட்டுனா போயிடும் டிராயிங்கில் தான் சேரும் ஆனால் காட்டுனா போயிடும் ஒரு நாலு மணி நார்மலான போட்ரேட்டு இதாகாது அங்கங்கே ஏன் நான் டார்க் கொடுக்குறேன்னா இப்போ டிராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே பக்கத்தில் வச்சு எதையும் பார்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் எட்டி வச்சு பார்த்தா தான் நம்ம டிராயிங்கோட தெளிவுனஸ் தெரியும் அதாவது எந்தளவுக்கு எப்படி வரைஞ்சிருக்கோன்ட்டு இப்போ இந்த டார்க் ஏற்றுற இடெல்லாம் கொஞ்சம் குழி வந்திருக்கும் அதாவது குழி வந்து அந்த இடத்துல ஷே ஷேடு அதாவது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற அந்த இது நான் நெக்ஸ்ட் டைம் மாடல் வச்சு நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபார்ம் அப்புறம் அதில் எங்கெங்கே டார்க் வரும்ன்றதை நான் அப்படி சொல்கிறேன் அதாவது பேசிக்காக இந்தந்த இடத்துலலாம் எப்பயுமே டார்க் வந்து தான் இதாகும் அது வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த டீட்டெயில் தெரியும் கொஞ்சம் லைட் அண்ட் ஷேர்லாம் வச்சு பிரித்தது ரொம்ப நேரம் பேசுகிற மொக்கையாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிஞ்சிடும் வீடியோ லைட் அண்ட் ஷேடாக நீங்கள் பிரிக்கலாம் அதாவது நான் இது எயிட் பி பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்பயுமே நீங்கள் எயிட் பி பென்சில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆடு எந்தளவுக்கு நம்ம கை திக்னஸ் இருக்குது எந்தளவுக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்குதுன்றது தெளிவாக தெரியும் இதே நீங்கள் பொழுதுபோக்குக்கு வரைகிறதா இருந்தீங்கன்னா கூட வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பென்சில் தொண்ணூறுரூபா வரும் ஒரே ஒரு பென்சில் போதும் உங்களுக்கு இதை வந்து இப்போ ஒரு வழியாக நான் லைட் அண்ட் ஷேடை வந்து பொதுவாக பண்ணி செய்ய ஓரளவுக்கு நான் முடிச்சிட்டேன் இது வந்து இப்போ கண் மூக்கு வாய் காது எல்லாமே நான் ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டேன் இது தான் பேசிக்காக ஃபார்மு போட்டு பண்ணுற ஒரு இது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ முதலே கிடச்சா பார்த்தா எல்லாருக்கும் நட நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சி புரிஞ்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் டவுட்டை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு சிலது டவுட் இருக்குனாலும் நீங்கள் கீழே கேட்கலாம் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் இல்லை நான் வந்து பர்சனலாக கேட்குறேன் அப்படின்னு வச்சுன்னா மேலே வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அதில் கூட நீங்கள் கேட்கலாம் நான் சொல்லி தருவேன் இதே உங்களுக்கு தான் ட்ராயிங் நான் வரைஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா மேலே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ண